हाँ सर सर स्टार्ट कर सकते हैं सर ज्वाइन होंगे थोड़ी देर में लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं हाँ स्टार्ट कर लेते हैं ओके हाँ very good morning to one and all on the behalf of organizing committee i am jayaprakash matlam assistant professor and head department of mathematics jm patel college bhandara welcome you all in this online workshop hands on activity fun with science and math jointly organized by indian institute of science education and research pune department and department of mathematics at jm patel college bhandara today we have with us our distinguished guest so it's my proud privilege to welcome very respected principal of our college dr vikas dhomne sir resource person for online uh, workshop mr asok rupan sir rupner sir i sir pune resource person uh, of uh, our today's online workshop mr ankish tirgule sir i sir pune ms uh, pradna pujari madam आय सर पुने मिस्टर शुभम पाटिल सर आय सर पुने डॉक्टर कार्तिक पनिकर सर आईक्यूएस एक कोऑर्डिनेटर जे एम पटेल कॉलेज भंडारा ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैकल्टीज एंड माय डियर स्टूडेंट इट्स गिव मी इमेंस प्लेजर टू एक्सटेंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू द कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड मैथमेटिक्स सेम नेचुरल Mathematics can use in science to organize and analyze data in table and graph. Mathematics can also help represent scientific phenomena, understand scientific concept. Student learning should benefit when teacher make connection between science and mathematics because science provide concrete example of a mathematical idea and mathematics help student deep understanding of science concept. as a principal of our college dr vikas dhomne sir unable to join today's workshop but sir best wishes always with us now i invite dr kartik panikar sir iqc coordinator jm patel college bhandara to give introductory remark dr kartik panikar sir uh thank you jay prakash uh a very good morning to all of you it gives me immense pleasure to welcome you all to this uh, online workshop entitled hands on activities and concerning maths and science which the department of mathematics of our college has organized with the support of indian institute of science and research pune since principal sir is not keeping well is not able to join us but he has asked me uh, to convey the best wishes uh, to the students uh, and the faculty members uh, at the very outset let me thank uh, the indian institute of science and research pune for collaborating with our department and for uh, making this uh, uh, online workshop a reality uh when we think of maths i mean it's an intimidating subject when you look at the board results uh whether it be 10th uh, or for that matter uh we realize that maths is one of the killer subjects i mean in addition to to the subject i hail from english so maths and english are two killer subjects and uh, this seems uh, very interesting that one can have fun with maths so in fact uh, it's a great occasion uh, for all the students to drive away this fear of mathematics from them and because uh, 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 indian of science education and research is known for organizing such events uh, that inculcate a sense of uh, interest uh, among the students uh, vis a vis science and maths i am sure this math, uh, this uh, workshop will uh, be something that we uh, are all looking forward to 
uh, I must thank uh, the resource persons, all the four resource persons who would be uh, sparing their valuable time for our students. Shri Ashok Rupaner, Shri Ankish Tirpude, uh, Ms. Pradnya Pujari, and Shri Shubham Patil. I am sure that your expertise, your domain knowledge, and the interesting activities that you would be conducting will go a long way uh, in creating, in generating interest for mathematics and science subjects among our students. Uh, thank you so much for collaborating with us and my best wishes uh, for the program. Uh, I take this opportunity to congratulate the Department of Mathematics also for thinking of this initiative. All the very best. I hope you will all have a very enriching time through the day. Thank you so much for having me with us, with you. Sorry. Thank, Thank you, you Matlam. Thank you, sir. Thank you so much for uh, your wonderful introductory remark. Now, I invite to Professor Zishan Humne, sir, to introduce today's resource person of this online workshop. Uh, thank you, sir. Good morning. Good morning, everyone. On the behalf of organizing committee, I'm uh, Professor Shishan Umne, Department of Mathematics, J.M. Patel uh, College, Bhandara. It is an extremely proud moment to introduce today's resource person on this online workshop. Today's first uh, uh, resource person is uh, Mr. Ashok Rupner, Rupner, sir. He has joined an outreach department of Aizar Pune to set up a science activity center and conduct hands-on workshop for students and teachers across the India. So far, he has conducted over 400 in-person workshops and reaches over 70,000 people in the present situation induced by the on ongoing COVID-19 pandemic. He, had, he and his team at ISER Pune has conducted over 50 online session on YouTube and reach over 1.6 million students, teacher and science enthusiasts. Our uh, second uh, resource person is Mr. Ankish Tirpude. Sir, he completed his master from VNIT Nagpur and has experience of more than three years as postgraduate teacher in uh, Jawahar Naudai Vidyale. He joined Srimati Indrani Balan Science Activity Center, Aizar Pune, in 2019 and coordinated various outreach programs conducted on campus. His work is mostly in developing low-cost hands-on activities and classroom teaching tools for students, school students and teachers. Uh, and uh, uh, third resource person is Ms. Pradnaya Pujari, ma'am, uh, MSc, MPhil in Electronics, uh, works on green piezo resistor in cement, and has five uh, and has his, uh, she is five years of experience as science educator in outreach field at IUC AA as well as Science Activity Center ISER Pune. Now the fourth uh, resource person is Mr. Shubham Patil, sir who is graduate from ISER Bhopal with BS MS dual degree. His uh, major subject is chemistry. He taught science and mathematics to school children at government school near ISER Bhopal, Bhopal on weekends for one and a half years. He joined as a teaching fellow at Srimati Indrani Balan Science Activity Center, ISER Pune. Thank you. Thank you very much, sir. Now, I invite today's resource person, now, hello? Yes, sir, go ahead. Now, I invite today's resource person, Mr. Asok Rupner, sir, Mr. Ankish Tirpode, sir, Ms. Pradna Pujari, madam, Ms., uh, uh, Mr. Subham Patil, sir, to deliver a talk. 
सर थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन एज यू मेन्शन की जस्ट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम द कैम्पस ऑफ द आई सर पुणे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो द आई सर बट जस्ट आई एम शोइंग यू फ्यू पिक्चर्स ऑफ द आई सर पुणे सो दैट यू गेट द आइडिया वेर इज आई सर एंड वॉट वी डू हियर सो लेट मी शो यू द फर्स्ट पिक्चर एंड बिफोर दैट लेट मी थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस टू इंटरेक्ट विथ युअर स्टूडेंट्स एंड अपोज अ स्टाफ सो वी वी हैव हियर अ वेरी नाइस आउटरीच डिपार्टमेंट इन द प्रीमाइस ऑफ द आई सर पुणे एंड हियर we conduct lot of activities outreach activities for students and the teachers uh, uh, every wednesday we have the session online session uh, for the students every uh, alternate sundays we conduct uh, youtube sessions for the general public and we also uh, now due to this uh, uh, restriction last two years we are doing uh, all these thing online mode but right now government has reduced some means to, uh, that uh, 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 there uh, covid 19 uh, uh, thing is uh, now uh, getting uh, we are getting rid of from this covid 19 pandemic and we are we have started uh, some physical sessions over here so let me show you the first picture so this is a campus of the can you see sir this picture sir yes, can sir, you see sir. this picture yes, so let me check my screen श्रीमती online sessions also a in person session for the students and the teachers and when i say students uh, sometimes we invite school students sometimes we invite college students and when, when i say teachers means those are teaching from primary to the college level so this is our laboratory this is a typical laboratory now most of the student you know the physics chemistry uh, biology and mathematics laboratory but this is our tinkering laboratory and we have here integrated approach with help of the this kind of the material like the bottles plastic straws you say the glasses so whatever available in your um, home or in a, in your around so we pick up that kind of the material and try to show the student and the teachers how we can design such a interesting experiment which explain the basic concept of science and uh, mathematics so uh, we always invite here students so this is a one of the visit Uh, before this actually covid 19 uh, pandemic and we also conduct so this is see the faces of the children you will get the how children um, are happy if they learn the concept through the actually hands on uh, activities activities now this is one of the teachers workshop so this is basically high school teacher uh, uh, so you can see here how they enjoy this type of the workshops okay now uh, our today's format is a uh, first uh, maybe after 10 uh, 10 15 minutes i will show some activities and then i will invite my colleagues so they will take over but the main focus of our today's session is how we can learn the concept of science and mathematics using the readily available uh, material so this will be the kind of the interactive session so we will ask you a lot of questions for the children uh, so for the sorry uh, student you are the college student so we will we'll ask you a lot of questions and of course you can unmute yourself and uh, respond us so this will be the interactive session not just one way session okay so uh, let me uh, show you here uh, the first uh, at uh, the uh, yes uh, first activity so we do lot of activities with the magnets huh? can you see here there are most of the student they know the only three four types of the magnets like the bar magnet horseshoe magnet like the u magnet uh, or um, uh, sometimes a uh, disk magnet but here we have this uh, we actually we have collected more than two dozen different kinds of the magnets and we do lot of activities with the magnets so if i suppose if i pause this uh, video so you'll get idea the first one is a bar magnet second one is also bar magnet third one is actually a uh, u shape a horseshoe magnet fourth one is a ring magnet uh, next one is actually disk magnet square magnet and this like a steel shape it's actually neodymium magnets you can see the star shape magnet you can see here actually a heart shape magnet triangular magnets Uh, arrow shape magnet kind of the uh, these are the chattering magnets actually some uh, you say the kind of the oval shape magnets and this one is a very very special actually this is a rubber magnet looks like a rubber and you can see the mala of the magnets and of course you know the magnetic compass so these are the different types of the magnets and we design many many activity by using the magnets okay so here you are seeing the star magnet 
that hertz shape magnet uh, then a triangular magnet you know, okay uh, arrow magnet whole shape magnet and uh, the last one here just i'm showing you know so you can see the sound here actually chattering magnet okay, these are actually they are vibrates basically and this one is a rubber magnet and this is actually beads you can see the magnetic beads over here okay so these are the magnets and uh, i'm just showing you uh, i'm just showing you the strength of the magnet so let me show you the physical strength so before that now i would like to show you the types of the magnet so let me uh, switch on my front camera so this is a my top camera this this one is yes this is actually uh, so a uh, top camera so let me adjust the camera over here okay good so so this one is a you can see so this is a bar magnet and here you can see actually um, uh, this are this are dot uh, indicates actually the north pole of the this bar magnet and of course if this is a north this will be the uh, south pole and suppose if i use the two bar magnets and then you can see the easily properties of the magnet if if you have the same poles then you can see the repulsion between the uh, same poles over here and if you have the opposite poles then you can see the attraction between two opposite uh, poles so these are the actually basically a uh, bar magnet and you can uh, you know the attraction and repulsion between these polar two polarities okay now so this one is actually horseshoe magnet a u shape magnet and this type of the magnet having the poles over here okay poles over here okay north and south and this dot actually this uh, big dot you can show here so there is a this this is your north this must be south and if this is your north this must be south why i am saying it is south because you see the attraction between these two opposite poles okay these are the horseshoe magnet now i am showing you the these are the type of the ring magnets actually the ring magnets okay and here i'm showing you another one triangular, triangular shape magnet okay this one is your arrow shape magnet okay this one is actually star shape magnet and these are the like oval shape magnet and you can see the actually the, can you can hear the sound these are the chattering magnets actually talking magnets okay and if the so this is the difference between these two magnets the magnet having hole means it's actually this uh, hole means a ring magnet and without hole is actually disc magnet you can see the both the magnets over here and as i mentioned you this one is actually your rubber magnet okay actually you can fold it okay and the strength of the magnet can be easily find out by uh, using the some other kind of the material so let me uh, uh, show my uh, camera and i'm showing here the bell um, ball bearing that you can see the ball bearing and i can just giving you some the glimpse how we can test the uh, strength of the magnet suppose if you have the bar magnet and if you dip this bar magnet in the bicycle bearing balls then you will get the idea you can actually count the number of uh, that uh, bearing ball sticking to this magnet and that decide actually basically that is depend upon the strength of the uh, magnet this is a such a long uh, uh, longer magnet bar magnet and actually you can count here the how many balls bearing balls are sticking over there and you can count it suppose if you use a such a smaller so let me use this very small magnet as compared to the bar magnet and if i dip it in the actually the cycle bearing ball you will get the idea this magnet is very very strong uh, stronger as compared to the bar magnet okay and looks it's very very small so this is a basically very very strong neodymium magnet you can see this is very very strong neodymium magnet now suppose if i use suppose if i use this horseshoe magnet it's also very very long as compared to the bar magnet but see the it's very very weak it's very very weak basically very weak magnet okay so just i am showing you the strength of the magnets by using the bicycle bearing ball and you can also learn very very interesting property of the magnet uh, you can uh, use the floating magnet to show the repulsion so for that i am just using my another camera so this one is my another camera and if i switch off the light this top light that would be the better this the top light hmm. and can you see this uh, bowl of uh, this water over here sir aapko dikhai pad raha hai what is this sir ya koi student bolenge 
can you see the water bowl yes sir ha sir this so what we did over here na we have fixed the magnets see the in the bottle cap see this is the bottle cap and we have fixed some ring magnets over here so the average density of this bottle cap and the magnet is less than the density of the water means less than the 1 gram per uh, centimeter cube so it's floating but if uh, if i place the another magnet near to the first one then you will get idea can you see the repulsion between these two magnets can you see the repulsion can you give the answer yes sir ah uh, yes and then suppose if i join the the centers of the magnet then you can find the there is a line line segment but if i place third magnet then this is a very nice geometrical set what is this one suppose if i join the centers of the magnets triangle yes triangle. of course this is a triangle if i use suppose fourth magnet then what is this one square rectangle square okay. suppose if i place one more center then can you see the repulsion from the all sides and this magnet the center magnet place meet stay at a center place only but if i push uh, some uh, small push over here can you see the now this is a pentagon this is a pentagonal shape if i place one more then this one is a basically your hexagonal shape okay but if i place at exactly center you can find the magnet having the center okay the pentagonal shape uh, having the center then similarly you can increase the number of magnets and ultimately you can make different kinds of the polygon this hexagon and if i push it at the side you can see the heptagon seven sided uh, polygon over here so and then you can remove one by one and ultimately suppose this is your hep uh, heptagon then you can make the hexagon if i remove one then you can make the pentagon if i remove one you can make the square okay after some time they will settle and you'll find very nice uh, here but for that i need to remove the magnet so this is your square then you can make a triangle of course line segment and if you can if i place one more time over here you can see the nice repulsion so you can learn the basically many many properties of the magnets uh, by using this type of the uh, different types of the magnets so here we are using very very small uh, type ring magnets okay so today we are showing you the variety of the activities that basically explain the concept here you learn basically magnetic repulsion you can learn here using the water and the small magnets okay so this is the one thing now and let me show you the another one suppose again if i use my front camera and can you something is floating over here if i can you see it is floating and also a spinning so if i use suppose a this camera front camera then th see here this actually thing is floating in the air there is no any physical contact at the bottom only this tip is touching to the small glass piece okay can you see here then my question is why this dumbbell shaped instrument is floating on the uh, this black base on the surface of the black base so there must be of course there must be the repulsion between the two magnets and of course there are total six magnets over here you can see the two ring magnets these are the ring magnets huh? we fix in the plastic and there are total four magnets two magnets over here two magnets over here so and they have arranged the polarity such a way that they are repelling to each other and you can see the very nice repulsion and of course there is only friction on this a uh, small point small this a tip and of course friction with the air so if you reduce the friction actually you can spin this dumbbell shaped instrument very very longer period because there is a very very less external force like the friction and friction means friction with the air and friction with this a small a tip 
So, so this is that basically application of the uh, uh, magnetic thumb. And here I'm also showing you another interesting uh, thing. Suppose this one. Okay, just one. Uh, just we design this uh, instrument by using the total five magnets. You see, we have fixed one magnet over here and the four magnets over here. And we arrange the polarity such a way that they are repelling to each other. So basically they are repelling to each other. And if I press it over here, then ultimately you, you can spin it very, very, very longer period. And if I try to show you the front view, then you get the idea. Hello, you know, this is a top view like this. Okay, and this pane is actually, so this one, we have fixed over here and ultimately you can spin it very, very long time. Because you see the magnetic repulsion between all five uh, magnets. So let me remove uh, from here. Sure. So I, I will show you some other activities. Like, you know, I need a feedback uh, from you. Uh, sometimes we always switch the language, Hindi, Marathi, English. So what is this one? Koi bol sakta hai? Kya hai mere hai? What is this one? Balloon. Balloon. So we have designed about, about more than two dozen activity just with help of the balloon. Abhi dikhe. You know that this is a, a, a rubber and a kind of the elastic membrane. But if I blow over here, You can inflate it. So let me use the other balloon. This one. Okay. And then now see here. Actually, if you rub uh, the material like the balloon on or here you can learn very nice concept of the static electricity. Now see, this balloon is not sticking to my hand, not sticking to my hand at all. Look here. But if I rub it three, four times on my ear, you can see actually attraction between my ear and the balloon. Can you see here? Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Then, actually, it is sticking due to the static. I'm not actually, I there is no any glue, no any tape. but actually the balloon is thick as, see, I'm showing you the how it is sticking to my hand due to the attraction between two opposite charges. One is uh, this uh, maybe positive and the one negative. I don't know which one is positive and which one is negative, but I am, I'm surely telling you there must be two opposite charges and that's why you can see the attraction between the uh, two opposite charges here. And if I stick it on the wall I, here also, you can see. So this is a very, very interesting thing. You can show, you can stick it on the wall, okay? You have the injection also? Yes. And another very, very interesting thing you can do with the balloon. But before that, I would like to show you one more interesting activity. So these, these are the basically uh, plastic bag threads, cement bag threads. Huh? Can you switch on one of the lights so we can see that actually clearly? Ah, yes, very good, very good. What is the experiment? Okay, these are the basic threads from the plastic, uh, you say the oven bag. And suppose if I rub my fingers three, four times on it, and then you can see that there is a very nice uh, demonstration of the static electricity and there is a repulsion. You can see there is a repulsion. And actually they are sticking to my hands. Sticking. Means there must be opposite charge between my hand and, and this one, the, uh, the strands. And you can see, attraction and of course they themselves they are repelling to each other because there must be the same charge on the uh, the all the uh, strands so a uh, same charge means they are repelling and if there is opposite charge you can see the attraction between my hand and the uh, threads okay so this is a very nice demonstration to show the uh, repulsion between two uh, charges uh, same charges okay now let's play with again the balloon so if you see, this, uh, this is a very, very nice material actually. And if you see the design of the, this balloon, you can see here the dark part over here. This is the dark part over here. 
okay and this dark part is nothing but the this place actually balloon is more thicker as compared to the other side means the two places one over here near to the mouth of the balloon and exactly diametrically opposite you can see the two dark actually areas on the balloon and these are nothing but the this place the thickness of the member is little uh, the membrane is little bit um, more as compared to the other so so i am using the same thing uh, i am using the same basically uh, uh, natural thing which is available on the balloon to inject the balloon normally people say it's very very difficult to give the injection to the balloon but actually here i am giving you the injection to the balloon but if you observe carefully this spot and exactly the the other side so here just i am showing you suppose if you have the injection and then you can easily give the injection over here can you see here i have given the injection and you, you can here just let me uh, put some water inside so basically even if i remove this uh, needle it is not wasted so basically you can why you are uh, giving injection over here because the thickness of the membrane is little bit more as compared to the other side again this spot this is also very very interesting suppose if i exactly uh, um, try to give an injection over here see here i can give it very very easily and then and you just observe there is a nice hole over here can you see the water is coming see look here the water is coming okay means i can make the hole over there but why it is not bursting because due to the thickness of this membrane means you can inject the balloon on the uh, two places one is over here and diametrically opposite near to the mouth it's very very interesting actually experiment you can make just with help of the balloon but here you learn so many properties the properties of the air properties of water or properties of the actually membrane but here mainly we are dealing with the properties of the membrane okay uh, the balloon membrane balloon basically material okay now let's uh, go to another uh, activity with the balloon and take the any pipe okay just uh, this is basically balloon take any pipe and see the length of this pipe the length of the pipe it is about it is about you say the half inch diameter and you can take about 1 ft long now if i close this part if i close this part ye band karta hu main just if i close this na and then if i blow from here you can make very very nice whistle like this can you hear the sound thoda aap bolte jaiye mujhe thoda sa awaaz aapka aana chahiye nahi to hame zyada maza nahi aata hmm can you listen the sound वाइब्रेटिंगली Now look here abhi abhi iske andar dekhiye pani hai aur main kya karunga ise dabaunga dekhiye aisa okay i will change the length ab isme dekhiye kya ho raha hai and if i stand up then you will get the uh, idea to what is doing i am over here So basically, if you change the length of the vibrating air column, then you'll get the idea how actually I am changing the pitch. So basically, if you change the length of the vibrating air column, you can change the pitch very very easily. And this experiment nicely you can show just with help of the straw. So here I have few straws. So let me take the straw. 
any kind of the straw. Suppose if, if you don't have the plastic kind of the straw, you can use the paper straw. So for that, what you have to do? So let me take the two uh, one straw and let me cut into two pieces. The smaller one, this is very small as compared to the, this one. And then what you have to do? You have to flatten it. You have to flatten it, okay? And make two slant cut, one slant cut like this, and you have to make the another slant, slant cut. And make the, this is a kind of the triangular shape. And you can see the two ends over here. It looks like a kind of the baby crocodile mouth, or you can say the beak of the uh, bird. Okay. So this cut is very, very important. And I'm again taking this uh, another straw and again two slant cut, one slant cut over here, another slant cut over here. Okay. The basically two straws having the different length. Uska lambai alag alag hai. Straw ka matel wahi hai. Then what we have to do? Flatten it properly, flatten it properly and blow. Jor se blow karna hai. You can make a kind of the noise. Abhi dekhe. And you have to hear the, remember this uh, uh, noise ka uska kya quality hai. Suppose if I use the smaller piece and you'll get the idea difference between two kinds of the pitches. Hmm. Suppose if I use a smaller piece of the straw, this is very, very high pitch as compared to the uh, this uh, straw. Means if you use the longer straw, you get very, very low pitch as compared to the smaller one. And if you have the smaller one, you get very, very high pitch as compared to this one. So, so you can uh, uh, distinguish between two pitches. What is a low pitch? This one is a low pitch and this one is a very, very high pitch. Now, what do I have to do? Suppose if I blow from here, uh, I'm creating the vibrations on this uh, place, but you can't see because it's inside my mouth. But other way around, suppose instead of the blowing, so if I uh, suck from other way around, you'll see the vibrations over here. I mean, just I'm showing the vibrations. Uh, uh, Means the vibrations actually uh, is a base of the sound. Hmm. For any kind of the sound, basically you need the vibrations. You know the string instrument, hmm. yeah, kind of the dhol, tabla, this type of the membrane instrument. Huh? You need some vibrations. And here also, I'm creating the vibration by just sucking it. And you can just observe, if you observe carefully, you know, so let me uh, show you very close to camera. So this is a, actually, you see you know, closely how the straw get vibrates. Now, the another one. Here also, if you see the difficult to measure the count, uh, um, the, the frequency, but here actually frequency is more. And sometimes it will be difficult to make the sound other way around over here. More frequency, you saw the higher pitch. Less frequency over here as compared to the earlier one. So lower pitch. And then suppose if you make the two holes, suppose just say if I make one hole over here, and the another hole over here. So basically, this straw having the two holes, one and the a second, and close both the holes. Close both the holes. And if I blow from here, and if I just blowing, open the holes. And if you open the holes, you will get the different kinds of the pitches. And this you will actually compare the pitch which is available normally we see in the our normal outflows. Look here. Looks like a basuri, but it's not actually basuri. By opening the holes basically I am changing the length. Because if I close both the holes, means I am using the full straw. If I open this one, means I'm using the smaller part of the straw. And if I open this one, I'm using the smallest part of the straw. So basically here, I'm changing the length of the straw, the length of the vibrating column, what is available in the straw, and actually that decides the pitch. So you can change the pitch by changing the length of the vibrating ear column in the straw. Abhi ek bar de kam. basically change kya ho raha hai that you get now take the another straw now i'm taking the another full straw and suppose if you have very very long straw suppose this is a natural whatever i have and the length is about here the nine inch and this is a very very small as compared to the, this one but if you the longest one you can see here 
थोड़ा सा किसी का नॉइज आ रहा है म्यूट कर सकते हैं क्या या म्यूट कर सकते हैं मतलब देखिए आई कैन स्टोर हियर अ पार्टिसिपेंट एंड दिस वन इज द हिमांशु यस तो बेसिकली टू स्ट्रॉस स्मॉल वन वेरी हाई लॉन्गर वन सो दिस इज वेरी वेरी लो पिच ना व्हाट आई विल डू द नेक्स्ट व्हाइल ब्लोइंग आई विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रॉ आई विल चेंज द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम और वो क्या हो रहा है अभी ध्यान से देखो या अभी ध्यान से देखो you never get uh, matlab uh, you will not forget this experiment and if you have this straw and the uh, scissor definitely you will perform this one so i am using the longer straw and while blowing i will make it shorter and more shorter so basically reducing the length of the straw while blowing now look here So I'm uh, requesting all the members now. Nah, while speaking, you can unmute your uh, self. Otherwise, you can uh, be uh, muted. Okay. Uh, so this is actually a smaller one and produces very very high pitch. And you saw the range of the pitches if you cut the longer straw. Okay. The next one here you can actually this is very very funny actually experiment a funny activity while blowing you just reduce the length. Means I am extending this length by using my two hands. If I open it, means I am reducing the length. If I close it, basically I am using the longer uh, uh, column of the ear. I mean, look here. So basically, this is a very very interesting mimicry of the uh, baby. By changing the length with help of the, your two hands. Right now I'm doing with my hands, but you can try with your uh, if you found this trap. So, so this type of the activity is very very interesting. Now I need one small one, but if you have small one, but yes, it is here. So I, I I'll show this last activity and then I'll invite my colleagues. So see the small nut here. I'm using the very very small nut. So look here. This is very very small nut and uh, 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 balloon. So just drop this small nut in the balloon, in the balloon, and then we have to we have to inflate it. Here also you can create the vibration. Let me tie the knot over here. Tie the knot, and then look here now. I will rotate the nut here. So let me hold this uh, balloon exactly. You can see the. It's a small hex nut, hexagonal nut, and if I rotate it, can you hear the roaring sound? कुछ आवाज आ रहा है क्या आपको? Yes. So basically, here also I am creating the vibration, and if I hold this balloon like this, then I am actually I am dampening these vibrations. Means you can see the very nice vibrations. And of course, if you if you change the velocity of that nut, basically, you can create vibrations with different frequency uh, frequency, and then you can hear the different kinds of the sounds. So this is a very very uh, interesting actually activity. You can do it with help of the just balloon and the small hexagonal nut. Now suppose if you have the instead of the nut, if you use the coin, you just think what would happen? Can you hear the sound? Instead of the nut, if you use the coin, okay. So with this, so let me invite uh, uh, my colleague. Uh, uh, he will uh, show you more activity. So let me switch my uh, camera. And before that, I am putting the Newton's discourse here. So you have to observe what is happening. Okay, let me. Uh,
ओके हेलो एवरीवन मेरा नाम शुभम है आप आप सबने भी एक देखा कि एक न्यूटन डिस्क यहाँ पर रखी थी तो क्या होगा अगर वो फास्ट रोटेट होगी तो सात रंग सात रंग मिक्स होकर कौन सा रंग मिलेगा हेलो व्हाइट ओके तो हाँ ये यही हम हमने देखा है कि व्हाइट रंग को सात सात जब स्प्लिट होता है तो वो सात रंगों में हमें दिखता है तो मैं मेरा नाम शुभम है और मैं अभी फिलहाल आई सर भोपाल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और यहाँ श्रीमती इंद्राणी वर्न साइंस सिक्योरिटी सेंटर में एज ए टीचिंग फेलो ज्वाइन हुआ हूँ तो हम मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगा पहले तो और उसके बाद आइसर के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि आइसर क्या होते हैं के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा तो पहले हम एक एक एसिड बेस की एक छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं जस्ट चेक करना कि आपको ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पर yes, तो देखो हमारे पास यहाँ हमने यहाँ पर पांच बीकर लिए है और पांचों बीकर में क्या है देखो पहले बीकर में एन है दूसरे में फिनॉक कलिन है जो इंडिकेटर है आपको पता होगा ऐसे ही आगे के बिकर्स लिए हैं और पहली बिकर में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं इस, इसके बाद हम ये बिकर एक फिनॉक कलिन के बिकर में ऐड करने वाले तो आपको क्या लगता है कोई हमें कुछ कलर चेंज दिखेगा क्या कैन सम आंसर और कैन यू राइट इट इन द चैट Yes, sir. Okay. What do you think? Will there be any color change? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you for your answer. Let's see. So, see. We have added a base to the phenolphthalein. I mean, because of the phenolphthalein indicator, it has become color. Now, see. We are going to add acid to this solution. So, what will happen? What do you think? Will there be any color change? Will there be any color change? नहीं कौन बोल रहा है ओके क्यों नहीं दिखेगा because we already added the base in the indicator sir ओके पहले base था अभी देखो हम इसको acid में add कर रहे हैं तो ये जो हमें violet जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा रहेगा कि transparent बन जाएगा what do you think transparent transparent ओके क्यों होगा ऐसा क्योंकि वो acid में जा रहा है right तो acid में जा रहा है acid base reaction होके वो neutral बनेगा ओके थैंक यू फॉर योर आंसर देखो ये तो रख कर दिया अभी फिर से हम इसको ऐड करने वाले बेस में एनएच में क्या लगता है कलर चेंज होगा कुछ नहीं नहीं देखते क्या होता है हाँ देखो कलर चेंज हो गया क्योंकि अभी बेस का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गया इसलिए कलर चेंज हो गया और सबसे लास्ट में देखो फिर से एक बार न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इसलिए ट्रांसपेरेंट बन गया तो ये हमने एक एक्टिविटी एक रिकॉर्ड करके रखी रखी थी इसके हिसाब से हम सिंपल मतलब कलर चेंज के साथ है एसिड बेस में ये देख सकते हैं और एक आपने देखा होगा एक कंसेप्ट है उसको बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन तो आप आपने आप में से किसी ने हाँ राहुल सर ऐसा हाथ रेज आए एक तो प्रश्न के तो करें ओके राहुल क्यू क डायल्यूशन तर बगा सीरियल डायलिशन में जो काये तामी आप चार बिकर्स दिस दाहित पहले बिकर में देख रंगीत पानी आए अनि चारे बिकर में देख जे पानी चाहे फक्त पहले में देख रंगीत पानी आए अनि सगे अंची क्वांटिटी सेम है अलमोस्ट चाहे सेम ले उड़े पानी आए अनि अतः बन पहले बिकर में दोन अलमोस्ट दो नमन पानी काट अपन ये ताहो तानी पुरुषा बिकर में दे तला ट्रांसफर करता हूँ तो बोल गाजरा होना सकर कलर पुनः बदल ला पहले अंदर एकदम डार्क चॉकलेट होता पर तल मोस्ट केशरी होता तब प्योर सर जाले लाये अन्य सगे अच्छे उटी पुनः एकदम देखो तुम दोन एमएल क्वांटिटी कार्डून साउथ एबिकर में दे ऐड करता हूँ तब एकदम हल्का सा कलर 
तर अशा प्रकारे विरल करणं सोल्युशनला विरल करणं म्हणजे काय हे याच्यातून आपण बघू शकतो पुढे आपण बघूया न्यूट्रलायझेशन कसं होतं एखाद्या रिएक्शनमध्ये ऍसिड बेस्ड रिएक्शनमध्ये आता आता आताच्या सिरियल डायलेशनलाच पुढे कंटिन्यू करत आहोत तर बघा इथे चार बिकर्स आहेत आणि पहिल्या बिकरमध्ये प्युअर एनएओएच कॉन्सन्ट्रेटेड एनएओएच आहे दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या बिकरमध्ये पाणी आहे ओके तर बघूया आता पहिल्या बिकरमधले एनओएच चा आपण एक छोटासा ड्रॉप घेऊया आणि लिटमस पेपर पण आहे आपल्यापाशी त्याच्यावरती आपण टेस्ट करून बघूया तर तुम्हाला काय वाटतंय लिटमस ची जेव्हा आपण इथं एक डॉट देणार आहे मी व्हिडिओ पॉज केलेला आहे तर कोणता कलर दिसचा डॉट दिसेल आपल्याला ब्लू ब्लू ओके अजून कुणाला काय वाटतंय का काजल म्हणत आहे ब्लू अजून कुणाला काय वाटत आहे का दुसरा आन्सर ओके ठीक आहे बघूया आपण तर हा बरोबर उत्तर दिलं ब्लू एकदम डार्क ब्लू आपल्याला दिसत आहे ब्लू कलर आता बघा यातलं पहिल्या बिकर मधलं दोन एम एल रावण मगाच्या सारखं आपण दुसऱ्या बिकर मध्ये टाकलं त्याला थोडं मिक्स केलं आणि आता पुन्हा एकदा आपण त्याचा पीएच चेक चेक करणार आहोत आता आता कोणत्या कोणत्या कलरचा ड्रॉप डॉट मेल काही वाट काय तुम्ही काय सांगू शकाल का किंवा काय होईल इथं कलर चेंज वगैरे काही दिसेल का किंवा काय होईल मी चॅट मध्ये पण लिहू शकतो ओके काजल म्हणते नाही होणार अजून कुणाला काय वाटतंय अनम्यूट करून पण सांगू शकता ठीक आहे बघूया आपण काय होते हा एकदम छोटासा फरक झालेला आहे एवढा जास्त फरक जाणवत नाही पण एकदम स्लाइटली असा फरक दिसत आहे आपण त्या दुसऱ्या बिकर मधून आता दोन एम एल रावण तिसऱ्या बिकर मध्ये शिफ्ट केले त्याला मिक्स केले आहे आणि आता बघूया आता काय जास्त आपल्याला फरक जाणवतोय का तर तिथं अजून एक आपण डॉट घेऊन बघूया तर कोणी सांगू शकेल का इथे काय बदल दिसेल का किंवा काय होईल लाईट ब्लू लाईट ब्लू असं वाटतंय ओके थोडासा फेंट होईल असं वाटतंय अजून कुणाला काय सांगायचं आहे का इथं इथं काय होतंय पहिल्या आतून दुसऱ्या बिकर मध्ये जाताना ओके स्लाइटली ब्लू ब्लू होईल असं वाटतंय असं काजल म्हणत आहे ठीक आहे बघूया हा एकदम हिरवट असा एकदम कलर मिळालेला आहे आपल्याला म्हणजे आपण पी एच स्केल मध्ये ब्लू कडून ब्लू कडून ग्रीन कडे शिफ्ट होत आहे आता बघा चौथ्या बिकर मध्ये फायनली आपण दोन ड्रॉप तिसऱ्या मधून ऍड केलेले आहेत आणि त्याला मिक्स करून आता सगळ्यात शेवटी अजून एकदा आपण त्याचा पी एच चेक करत आहोत तर ऑलमोस्ट ट्रान्सपरंट आपल्याला दिसत आहे म्हणजे काही दिसते म्हणजे इथं आपण काय करतोय की ओ एच मायनस च कॉन्सन्ट्रेशन प्रत्येक बिकर मध्ये जेव्हा आपण दोन दोन मेल ऍड करत जातोय तेव्हा ते कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी करत जातोय म्हणजे रावण हे न्यूट्रल कडे जाते बेसिक कडून न्यूट्रल कडे आपण त्याला नेत आहोत आता अजून एक आपण रिएक्शन इथं बघूया इथं एका बिक एका टेस्ट ट्यूब मध्ये एस टू ओ टू म्हणजे हायड्रोजन परॉक्साईड घेतलेला आहे आणि आपण चेक करून बघितलं की पहिल्यापासून मी दाखवतो की एस टू ओ टू आहे आणि त्याच्यामध्ये एक अगरबत्ती जर ती आपण घेतोय खाली आणि बघतोय आपल्याला काही फरक दिसतोय का काही फरक दिसतोय का इथं सध्या ओके तर आता आपण काय करणार आहोत याच्यामध्ये एम एन ओ टू म्हणजेस मॅग्निज डायऑक्साईड हे एक कॅटलिस्ट हे एक ऍड करणार आहोत आणि आता पुन्हा आपण ती जर आग ती जी अगरबत्ती होती ती आपण तोंडाशी नेतोय बिटेस टिपच्या आणि बघा एक आपल्याला एकदम असा मोठा असा ज्वाला दिसली तर कोण सांगू शकेल का काय झालं असेल किंवा काय असं काय झालं असावं एच टू ओ टू हायड्रोजन निकल राय माझं सर हा हा बोला बोला हायड्रोजन निकल राय ओके हायड्रोजन झाला असेल रिलीज अजून ठीक आहे बघूया आपण पुढे जाऊया तर हा हायड्रोजन परॉक्साईडचा एम एन ओ टू द्वारे कॅटॅलिटिक हे होते जे कॅटॅलिस्ट द्वारे एस टू ओ टू चं डिकम्पोजिशन इथं होतंय आणि त्याच्यामधून खूप सारं ऑक्सिजन बाहेर पडतो ऍक्च्युली ऑक्सिजन हा गॅस तसंच एस टू ओचे वेपर्स बाहेर पडतात आणि एस वॉटर ओ टू म्हणजे ऑक्सिजन खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्यामुळं एकदम अगरबत्ती एकदम ती ज्वल एकदम जपेट घेते एकदम मोठा असं आपल्याला दिसत आहे 
तर बघा आता आपण आता ह्या आपण छोट्या मोठ्या ऍक्टिव्हिटीज बघितल्या अशा खूप सारे ऍक्टिव्हिटीज आम्ही आमच्या युट्यूब चॅनल वरती तसेच डिजिटल रिपॉझिटरी वरती रेकॉर्ड करून ठेवलेल्या आहेत त्या तुम्हाला चॅटबॉक्स मध्ये मिळतील किंवा थोड्या वेळानंतर आम्ही त्या तुम्हाला दाखवू पण आता मी तुम्हाला आयसर म्हणजे काय आयसर कॉलेज काय आहे त्याच्याबद्दल एक छोटीशी मला माहिती देणार आहे तर आता बघूया की आयसर म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च तर अशी भारतामध्ये सध्या सात कॉलेजेस आहेत जे की पुण्यामध्ये कोलकाता मोहाली भोपाल तिरुवन तिरुवनंतपुरम तिरुपती आणि बरहामपूर या ठिकाणी सध्या ही सात कॉलेजेस आहेत आणि मी तुम्हाला सध्या आयसर पुण्याच्या एका बी एस काही आयसर पुण्यामध्ये जे काही कोर्सेस आहेत त्याच्याबद्दल एक छोटीशी माहिती सांगतो तर एक आयसर मध्ये बी एस एम एस ड्युअल डिग्री हा कोर्स असतो तर बी एस एम एस चा लॉंग फॉर्मस आहे बॅचलर ऑफ सायन्स आणि मास्टर ऑफ सायन्स आणि हा पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड कोर्स आहे तर याच्यासाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी तीन मार्ग आहेत पहिला मार्ग आहे आय आय टी जेई ऍडव्हान्स आय टी स्टार एक्झाम बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल त्याच्यामधून ठराविक मुलांना टॉप रँक असणाऱ्या दहा हजार आय थिंक हे दरवर्षी चेंज होत राहतं त्यांना डायरेक्ट ऍडमिशन मिळतं दुसरी एक एक्झाम आहे के व्ही पी वाय के व्ही पी वाय एक्झाम बद्दल तुम्ही ऐकलं आहे का तुमच्या पैकी कोणी ऐकलं आहे का ओके तर के व्ही पी वाय म्हणजे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना ही एक परीक्षा आहे ही आणि याच्याद्वारे के व्ही पी वाय फेलोज बनतात म्हणजे या एक्झाम मध्ये जर तुम्ही पास झाला किंवा तुम्ही तुम्हाला तुम्ही मेरिट मध्ये आला तर तुम्हाला के व्ही पी वाय फेलोज असं म्हटलं जातं आणि तुम्हाला दरमहा एक स्कॉलरशिप मिळते तर ही एक्झाम अकरावी सायन्स मध्ये असताना बारावी सायन्स मध्ये असताना आणि बी एस सी फर्स्ट इयर मध्ये असताना देता येते तर तुमच्यापैकी जे फर्स्ट इयर मध्ये असतील ते ही एक्झाम देऊ शकतील प्रॉब्लेम डेट्स वगैरे तुम्हाला चेक करायला लागतील आणि जे के व्ही पी वाय फेलोज आहेत त्यांना डायरेक्टली आयसर मध्ये ऍडमिशन मिळतं तिसरा जो मार्ग आहे तो आहे आयसर ऍप्टिट्यूड टेस्ट जे की आयसर द्वारे घेतली जाते आणि प्रत्येक राज्यामधील टॉप वन पर्सेंट जे बारावी मधले स्टुडंट आहेत त्यांना ही एक्झाम देता येते तुम्ही फ्रिक्वेंटली आयसर ची वेबसाईट चेक करत राहा म्हणजे याच्यामध्ये जे काही चेंजेस असतील ते तुम्हाला बघता येतील दुसरा एक कोर्स आहे आयसर मध्ये त्याचं नाव आहे इंटिग्रेटेड पी एच डी याच्यामध्ये याच्यामध्ये बॅचलर्स नंतर ऍडमिशन घेता येतं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो तसंच अर्थ अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्स आय थिंक हा पण याच्या डिसिप्लिन साठी पण इथे ऍडमिशन होत तर याच्यामध्ये मास्टर्स आणि पी एच डी असा एकत्रित अभ्यासक्रम इथं पूर्ण करता येतो आणि तिसरा हा जो कोर्स आहे तो आहे पी एच डी चा याच्यासाठी वेगवेगळ्या एक्झाम आहेत सी एस आय आर नेट याच्याबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल के जी सी नेट तसेच डी बी टी या एक्झामद्वारे पी एच डी साठी ऍडमिशन घेतात तर मी तुम्हाला थोडक्यात बी एस एम एस कोर्स स्ट्रक्चर सांगतो ब्रीफली तर हा दहा सेमिस्टर मध्ये कोर्स डिवायडेड केलेला असतो पहिल्या दोन वर्षांमध्ये सर्व सर्वांना सर्वच सब्जेक्ट कॉमन असतात जसं की फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायोलॉजी अर्थ अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्सेस कम्प्युटर सायन्स सोशल सायन्सेस ह्युमॅनिटीज तर हे सगळे दोन वर्षांमध्ये कॉमन असतात थर्ड इयरमध्ये स्पेशलाइज स्पेशलायझेशन असतं जसं की एम एस मध्ये स्पेशलायझेशन असतं तसं आणि थर्ड इयरमध्ये आपल्याला मेजर सब्जेक्ट चूज करता येतो फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो किंवा अर्थ सायन्स आणि इथं थोडंफार सी पी आयचं रिस्ट्रिक्शन असू शकतं आपल्या सी पी आय नुसार ही सी पी आयचाही विचार केला जातो आपल्याला मेजर सब्जेक्ट देतात आणि या पहिल्या वर्षात नंतरच समरमध्ये इंटर्नशिप्स करता येतात तुमच्यापैकी कोणी इंटर्नशिप बद्दल ऐकला आहे का समर इंटर्नशिप हॅलो ओके तर वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये जसं की फक्त आय एस एस मध्ये नाही तर आय आय टीज मध्ये एन आय टीज मध्ये किंवा आय एस सी मध्ये एन आय सी अशा वेगवेगळ्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये थँक्यू वेगवेगळ्या समर प्रोजेक्ट चालू असतात तर तिथे इंटर्नशिप करता येते आणि फोर्थ इयर मध्ये ऍडव्हान्स लेवलचे कोर्सेस असतात इथे आणि फिफ्थ इयर हे पूर्ण एम एस सी सीज साठी किंवा जो मास्टर्सचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यासाठी डेडिकेटेड असतो याच्यामध्ये एका फॅकल्टी मेंबरच्या सुपरविजन मध्ये आपल्याला प्रोजेक्ट कम्प्लीट करायचा असतो या 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 एका वर्षामध्ये आपण एखाद्या दुसऱ्या कॉलेजच्या म्हणजे दुसऱ्या एखाद्या आय एस एसच्या किंवा आय आय टीच्या प्रोफेसरशी कोलॅबरेशन पण करू शकतो तसंच एखाद्या इंडस्ट्री बरोबरही कोलॅबरेशन करून हा एम एस टी सी किंवा मास्टर्सचा प्रोजेक्ट आहे एका वर्षाचा तो कम्प्लीट करता येतो तर अशा प्रकारे 
हे कोर्स स्ट्रक्चर असतं वेगवेगळे कोर्सेस आयसर मध्ये ऑफर केले जातात वेगवेगळ्या आयसर मध्ये काही वेगवेगळे कोर्सेस दिलेले आहेत तर तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की प्रत्येक आयसरला व्हिजिट करून त्याप्रमाणे तुम्ही अपडेट ही राहू शकता तर हे तीन मार्ग जे मी बोललो ते त्यांची इथं माहिती मी दिलेली आहे तर तुम्हाला इन जनरल आयसर बद्दल काही क्वेश्चन असतात किंवा आता आपण ज्या ऍक्टिव्हिटीज बघितल्या त्यांच्याबद्दल जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता ठीक आहे मी असं समजतो की सध्या तुम्हाला काही प्रश्न नाहीत पण तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पण लिहू शकता आणि आता मी माझी सहकारी प्रज्ञा हिला इन्व्हाइट करतो ती तुमच्याशी काही इंटरेस्टिंग मॉडेल्स दाखवेल आणि फिजिक्सच्या काही कन्सेप्ट डिस्कस करेल आणि मी तुम्हाला इथे एक मगाशी जे सरांनी दाखवलं होतं ते आता मी तुम्हाला इथे ठेवून घेतो एक खूप एक मॉडेल बनवलेलं आहे आणि हे काय आहे आणि याच्यामध्ये काय होत असेल हे आपण आता बघूया सो हॅलो एव्हरीवन कॅन यू हिअर मी यस मॅम यस हॅव यू ऑब्झर्व दिस किट ऑर दिस डेमॉन्स्ट्रेशन व्हॉट इज व्हॉट इज दिस बेसिकली कॅन एनिबडी टेल मी व्हॉट इज दिस बेसिकली राईट अँड can you see this hmm? this shiny material what is this magnet yes it's a magnet we call as a neodymium magnet okay and what is this outside this uh, material the coil get up of can tell me or can anybody can tell me so what is this कॉपर कॉइल यस कॉपर वायर कॉइल करेक्ट डेफिनेटली सो कंफर्टेबल विथ हिंदी इंग्लिश मराठी ऑल थ्री लँग्वेज आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू आल्सो ओके देयर इज आई थिंक वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच गुड सो ऑलवेज बेटर टू हैव अ कम्युनिकेशन विथ बोथ द साइड्स राइट सो आई आल्सो नो see that you can hear me or you can understand my communication so we communicate right so here what we use so basically magnets are there copper coil is there and copper coil connected with this small bulb can you name led led one led yes it's a led what is mean by led light emitting diode light emitting diode right so it is made up of semiconductor material right so before going to the uh, basic uh, understanding of this model we shift basic material this uh, basic generator right so for generator what we need is basically conducting wire here we use a copper coil we made a 1000 turns and connected to the led okay and inside this series there is a neodymium magnet Uh, why neodymium magnet can you tell me so this is a, this is a neodymium magnet so if i want to try it's little bit difficult to separate them okay there are basically two magnets over there so it is difficult to you know separate them so that means that creates a, a strong magnetic field okay they are basically strong uh, have you seen that simple ring magnets right 
this creates very weak magnetic field but as compared to this this neuron and magnet magnets basically creates a strong magnetic field that's why we use here okay through the generator so uh, now my led is not on just i insert that magnets inside the series still there is not led blinking or not glowing right so what i will do i just shake Have you see now my led is on off it's switching yes ma'am yes so what happened what happened inside this there is a magnet and coil there is no hidden battery right so i just when i start shaking that time only the magnets is on or off right so what happened can you tell me the law behind that or anything that you can uh, you know convey for this Uh, because of uh, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Who tells me? Uh, who tells you that uh, there should be electromagnetic induction? So there is a principle, right? Which principle? Faraday's law. Uh, Faraday's law. Correct. Yes. So Faraday's law states that what states Faraday's law? Can anybody tell me? Tell me. Anybody? So if there is a change in magnetic field. and in that change in magnetic field there is a conducting wire then that creates basically electricity that creates the flow to the current okay so any question regarding this model anyone any question i just have to shake like this and then uh, the electricity or uh, uh, my led is on or off so which current or uh, this model is producing or generating ac ac and why there why my uh, led is on or off can we correlate yes not continuous sorry uh, i can't hear it can be not continuous I can't hear you. Magnetic field is not. No. So basically, you tell me that I am not here using a simple bulb. I I am using here LED. That means the light emitting diode. And here I am producing. You also tell me that is. Yes. Is that right? LED required AC. Correct. So why my LED is on or for switching? because the led works on a dc current and uh, we, here i am generating a ac current alternating current and led works on a dc current so that's why one cycle it is on or off and other negative cycle it's off right so same principle is works here yes, yes any question kisi ko kuch puchna hai kya सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी लेकिन आपको अगर क्वेश्चन है तो आप चैट में भी रिप्लाई कर सकती है आई विल ट्राई टू गिव आंसर ओके सो अभी यहाँ पे क्या है सेम जैसे मैंने बोला था तो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सो बेसिकली फॉर एलईडी वी रिक्वायर हाउ मच ऑपरेटिंग करंट और कैन यू नो वोल्टेज और करंट एनी वेरी लेस करंट वेरी लेस करंट बेसिकली एलईडी रिक्वायर्स 3 मिली एंपियर ओके सॉरी 30 20 मिली एंपियर करंट एंड 3 वोल्ट 3 वोल्टेज मिली ओके ओके सो नाउ हियर फॉर द प्रोड्यूसिंग हायर इलेक्ट्रिसिटी और हायर वोल्टेज और करंट सो व्हाट वी नीड वी हैव टू इंक्रीज अ मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर कॉइल or number of coils right or third is option is the interface that is a spinning of the magnet or the change of spinning of the matter or interaction between the magnetic field and conducting coil okay so here this motion is so to and fro motion is very difficult to, uh, right so that's why we uh, usually use a circular motion and here we connected three magnets over there On on to the top of the spinner, and we create uh, here connected a 
four coil and each coil has a separate led right then i am moving the same principle works on here also faraday's electromagnetic induction you understood any question related to that yes ma'am any question and if you increase the speed then the sorry if you increase the speed then the current will if you increase the speed आपकी आवाज बहुत uh, मतलब ब्रेक हो क्या रही है यू कैन ऑल्सो राइट ऑन चार्ट कि आपको क्या पूछना है आप चार्ट में लिख सकते हैं ओके okay, तो अभी आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेट से है तो मैग्नेट का एक एक्टिविटी दिखाती हूँ ओके okay? मैं पहले टॉप कैमरा एडजस्ट करती हूँ ओके okay? आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे यस तो मेरे पास क्या है एक स्टैंड है उसमें ये जो रिंग मैग्नेट जैसे देखे थे जो बेसिकली वीक होते हैं ज्यादा ये नहीं होते तो वो पूरा बंच यहाँ पे रखा है ओके okay? तो अभी इसका एक सेकेंड I think it's okay for you. Okay, I just uh, skip this activity. I will check with other. I think there. No, no. Me there. Get it? Yeah. Now the weight is visible. How much weight is there? कितना वेट है यहाँ पे दिख रहा है दिख रहा है तो ये पूरा पूरा एक हीट का वेट है तो अभी ये मैग्नेट भी यहाँ पे जो प्लेस किए हैं वो क्या है बेसिकली एक तो अट्रैक्टिव मोड में अभी मैं प्लेस करती हूँ पूरा पंच जस्ट वन सेकेंड ओके नाउ आई जस्ट टेक कर टू मैग्नेट्स ओके थ्री मैग्नेट्स अभी वही स्टैंड इसमें है जस्ट वन सेकेंड सो पहले हमारा पूरा बंच के साथ कितना वेट था टू एटी ग्राम राइट अभी मैंने दो मैग्नेट्स यहाँ पे निकाल दिए ओके अभी कितना है अभी कितना वेटे जा रहा है यहाँ पे वेट कितना है 220 ग्राम तो अभी पहले जो सारे थे वो अट्रैक्टिव मोड पे थे अब मैं क्या करती हूँ इसे थोड़ा स्विच करके रिपल्शन मोड में डालती हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि कितना वेट होगा वेट चेंज होगा या उतना ही होगा यस एनी रिप्लाई तो पहले अट्रैक्टिव मोड में हमारा वेट था 280 ग्राम राइट तो मैंने दो मैग्नेट अभी निकाल के उसमें ही डालूंगी लेकिन रिपल्शन मोड पे डालूंगी तो उसका कुछ इफेक्ट होगा क्या वेट पे वेट बढ़ेगा नहीं वेट बढ़ेगा किसी को लग रहा है कि वेट नहीं बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा जितना पहले था उतना ही रहेगा राइट एनी अदर बढ़ेगा उससे कम होगा ऐसा कोई ऑप्शन होगा क्योंकि मैग्नेट तो उतना ही है मैं सिर्फ अभी क्या कर रही हूँ यस टू ट्वेंटी टू होगा नहीं अभी मैं डालना डालने वाली हूँ ये दो मैग्नेट रिपल्शन पहले वाला था टू एट्टी राइट हाँ अभी मैं डालूंगी तो क्या होगा देखते हैं 
तो उतना ही आया पहले जो सारे मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्टिव मोड में थे लेकिन उसका वेट भी 280 ही था लगभग और अभी भी अगर रिपल्शन मोड में देखें तो वो 280 ही रहता है तो ये क्यों होता है तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि मैग्नेट वेइंग मशीन में पहले हमने रिपल्शन मोड में अट्रैक्टिव मोड में रखे थे मैग्नेट तो उनका वेट उतना ही था और रिपल्शन मोड में रखने के बाद भी उसका उनका वेट उतना ही रहा तो ये क्यों रहा आ, तो वेइंग मशीन में क्या होता है कैसे वर्क करता है वेइंग मशीन तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है का और यहाँ पे हमारा पहले अट्रैक्शन में था मैग्नेट और अभी जो है वो रिपल्शन मोड में है तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है तो आपका ये टास्क ओके कैन यू इट्स डूएबल नो आप ये कर सकते हो राइट तो अभी जनरेटर जैसे देखा वैसे ही मोटर मोटर आप कहा पे देखते हैं कूलर ओके ओके और फैन में भी रहता है ना यस मैम तो फैन में मोटर कैसे काम करता है तो मोटर जनरली मोटर फैन में होता है या कुछ अलग होता है फैन में जनरली मोटर होता है स्पीड का में हम्म हम्म बोलिए सो बेसिकली स्पीड का में ज्यादा करने का रहता हाँ वो तो क्या होता है वहां पे पॉट होता है ना जनरली टू रेगुलेटर सपोर्ट ना तो बेसिकली वो रेगुलेट करता है हमारे स्पीड को लेकिन फैन के अंदर ऊपर फैन रहता है उसके अंदर क्या होता है एक मोटर होता है तो वो कैसे रोटेट करता है फैन को तो ये भी आपका सेकंड टास्क है कि न, एक्चुअली फैन में होता क्या एक्चुअली मोटर होता है या फिर कॉइल्स होते हैं और जैसे हमने पहले ही देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो फैन रोटेट करता है तो ये आपको फाइंड आउट करना है अगर आपको मिला तो अच्छा है नहीं तो हमारे अभी जो नेशनल साइंस डे हुआ था तो आ, हमारे यहाँ पे आ, फैन पे ही एक आ, एक वीडियो लॉन्च हुआ है तो फैन में एक्चुअली वर्क कैसे होता है तो वहां पे कॉइल कैसे होती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे पास होता है तो वहां पे एक्सप्लेन किया है प्लीज आप साइंस एक्टिविटी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे जाके वॉट इज बेसिकली इन साइड इन सीलिंग फैन ऐसे नाम है उसका तो आप जरूर देखिए तो उसके पहले अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है जैसे हमने जनरेटर देखा तो यहाँ पे एक बैटरी है बैटरी क्या होती है बेसिकली यस बैटरी क्या होती है इसमें क्या होता है बैटरी में सो इट्स बेसिकली स्टोरेज ऑफ चार्ज राइट ओके तो यहाँ पे मैंने बैटरी के दो पॉइंट को सेफ्टी पिन लगाए हैं बेसिकली टू इट्स कनेक्टेड है तो और यहाँ पे और क्या है मैग्नेट है जो सिंपल मैग्नेट और मैं अभी कॉइल सेम कॉइल यूज की है लेकिन यहाँ पे दस से बारह टन से है ओके और कॉइल के ऊपर जो एक कलर रहता है तो वो एक साइड का पूरा कलर निकाला है और एक साइड का हाफ कलर निकाला तो लाइक अ स्विच करके वो यूज किया है तो अभी मैं ये कॉइल यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और मेरा क्या हो गया ये मेरी रोटर या फिर मोटर स्टार्ट हो गई तो हम इसे कहेंगे डीसी मोटर राइट तो अभी यहाँ पे कैसे काम हो रहा है ये रोटेट क्यों हो रही है कोई बता सकता है मैग्नेट की वजह से मैग्नेट की वजह से या फिर कोई मैग्नेट तो है और और कैन यू एलेबरेट एक्सप्लेन मी हाउ इट्स वर्क सी अभी मैंने जब यहाँ पे प्लेस की ओके तो अभी ये स्विचिंग हो रहा है तो जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे एक साइड का पेंट मैंने आधा रखा था और आधा निकाल दिया था राइट right? तो अभी ये क्या हो गई से करंट फ्लो हो रहा है एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है पहले ये इनकम्प्लीट सर्किट था एक मैंने कॉइल जो बेसिकली कंडक्टिंग वायर है तो इससे मैंने एक कंप्लीट सर्किट बनाया तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 
कंडक्टिंग वायर है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया राइट राइट और यहाँ पे मैंने पहले से ही मैग्नेट लगाया है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो रहा है अभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब वहां पे एक पोल क्रिएट हो रहा होगा इस पॉइल के अंदर मैंने अगर जैसा पुश किया तो इट स्टार्ट रोटेटिंग दैट मीन्स अपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है और उसे मतलब रिपेल कर रहा है यहाँ पे जो वहां पे अपोजिट पोल सेम पोल और वो यस और वो अपोजिट पोल का रिपेल यस वो रिपेल कर रहा है और वो मोशन में जा रही है ओके ठीक है तो जैसे हमने जनरेटर देखा जहां पे हमने एक्चुअली फ्लेम क्या बोलते हैं हमें फ्लेम मीनिंग राइट हैंड रूल जनरेटर में यूज करते हैं तो यहाँ पे जो हमने मोटर देखा वो स्पिन हो रहा है तो वहां पे फ्लेमिनिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है राइट तो अभी आपको ये सिंपल मोटर है कॉइल चाहिए बैटरी चाहिए सेफ्टी पिंस चाहिए और मैग्नेट चाहिए ये सिंपल मोटर में आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते कि एक्चुअली टॉर्क कैसे वहां पे लग रहा है वो रोटेट स्मूथली क्यों हो रहा है तो बेसिकली हम जैसे लेफ्ट हैंड रोल राइट हैंड रोल एक क्या होता है बता सकता है ये ये वाली मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये वाला उसका मोशन होगा राइट तो वो एक्चुअली यहाँ पे मोटर पे कैसे एक्ट होता है वो कैसे रोटेट होता है वो आप देख सकते हैं सिंपल होंगे अगर यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपल मैंने ऐसे मोटर रख दी राइट लेकिन अगर मैंने इस पूरे असेंबली को उल्टा कर दिया तो क्या होगा आपको क्या लग रहा है मैं पूरी होल असेंबली मैंने उल्टी कर दी ओके ट्विस्ट कर दिया तो क्या हो सकता है डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज हो सकता है तो डायरेक्शन चेंज होने के पीछे क्या होगा रीजन क्या होगा ग्रेविटी का इंपैक्ट होगा कुछ या फिर नहीं होगा नहीं होगा तो ये आपको फाइंड आउट करना है ओके okay? जैसे कि यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो आपको ये हैंड वे में कैसे वो डायरेक्शन दे रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है ओके तो जैसे हमने फिजिक्स स्पिनर का देखा था तो ये सब सिंपल एक्टिविटी मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ और मेरे कलीग अंकिश को बुलाती हूँ ओके एनी क्वेश्चन कि इस वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन है आपको कुछ पूछना है कुछ बताना है वी आर ऑल्सो वेलकम एनी लैंग्वेज ओके You are free to talk. Any question in your mind? So let me let me. कोई नहीं है तो मैं hand over करूँ अंकिश को. Yes तो बोलो. हाँ yes ma'am. Yes Okay, so I hope everybody have enjoyed this session, and uh, yes, I can sir. see I can see nearly more than hundred students have joined, and this is really very fascinating for us also that uh, amount of students have taken interest in this session. So, जैसे कि प्रतिन्या अशोक सर और शुभम ने कुछ तो interesting activities आप सभी के साथ share की थी. So like Let takes a quick two minutes reflections on this. कोई भी student unmute करके कोई पांच activities आपको जो अच्छी लगी है इस last one hour में हमने जो आपसे discuss किया है कोई भी एक student unmute करके कोई भी पांच activities के नाम मुझे बताइए कौन बोलेगा? So then it's a also a very good interactive session between you and me. So let's take this opportunity to uh, to just you have to just say any five name जो भी आपको इस पूरे session में पसंद आई हो. Of course we have few more activities to go. But let's say any five activity that we can quickly find activity for you. Okay. Dilution, Allah. Okay. Pritham, बोल रहे हैं. Okay. 
हाँ प्रीतम जी बोलिए मोटर एंड जनरेटर ओके मोटर एंड जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर ओके स्टैटिक ओके नाइस और कुछ ओके 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 और कोई बोलना चाहेगा थैंक यू प्रीतम जी एनी वन ओके फाइन सो देखिए अभी ये जो एक्टिविटीज आप लोगों ने देखी है सो ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी वेर Uh, able to deliver very few activities with you. For example, fluid activity बताएं जैसे प्रज्ञा ने अभी induction के ऊपर बताया activities and these are very important activities. So हमने क्या किया है इसे step by step form में document करके रखा है. So I'll I'll quickly walk through with uh, all the activities that we have documented in a form of a sequential photos. So I'll I'll share my screen. I hope the screen is visible. ओके, सो मैं आपका आइजर पुणे के होम पेज पे लेके चलता हूँ जहां पे सभी एक्टिविटीज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं सो लेट से दिस इज एन आइजर पुणे होम पेज और यहाँ पे आप आइजर पुणे के होम पेज पे जा सकते हैं जहां आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा इंगेज विथ आइजर पुणे दिस टैप यह यू गो जस्ट स्क्रोल बिट एंड यहाँ पे आपको दिखेगा साइंस एक्टिविटीज एंड एंड दिस इज आर होम पेज सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जितनी भी एक्टिविटीज साइंस एक्टिविटीज सेंटर डॉक्यूमेंट करता है या पब्लिक डोमेन में जो भी हमारी एक्टिविटीज है आपको एक्टिविटीज टैब में दिखेगी अदर देन दैट वी हैव एन एजुकेशनल रिसोर्सेस सो आप एजुकेशनल रिसोर्सेस में जाएंगे सो यर वी हैव वॉट वी कॉल एज अ डिजिटल रिपोजिटीज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक ओवर इल सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सभी एक्टिविटीज बेसिकली हमने पांच तीन से चार डोमेन में से डॉक्यूमेंट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सो क्विकली देखते हैं कि फिजिक्स में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट किया है फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक वाइज एयर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म उसके बाद हमारे पास फोर्स एंड मोशन और ऐसे बहुत ही जो की टॉपिक्स रहते हैं हमारे टेक्सट बुक में बेसिकली बी तक के आप ये एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं एस ए टीचिंग टूल ऑल्सो जो प्रज्ञा ने जो एक्टिविटी आपसे शेयर की थी फॉर एग्जाम्पल दिस इज फिट स्पिनर हैंडी जनरेटर सो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके रखी है तो जो प्रज्ञा बीच बीच में नाम बोल रही थी फॉर एग्जाम्पल कॉपर कॉइल हो गया फिटजेट स्पिनर हो गया म्यूडियम मैग्नेट बहुत बार ये मैग्नेट मिलते नहीं है तो बहुत सारे टीचर्स ये इमेज ही यूज करके वो शॉप को बताते हैं देखिए इस टाइप का मैग्नेट चाहिए सो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें रहती है जो रुकावटें बन सकती है एक्टिविटी डिजाइन करते समय सो सर्स टाइप ऑफ कंटेंट कैन हेल्प यू to troubleshoot some of the uh, questions that will come uh, while designing the activity. So यहाँ पे step by step form में हमने activities document करके रखी. So आप please feel free to share this activity and also design such type of activities. And here a very good opportunity to enhance this activity. For example, जैसे प्रज्ञा ने आपको बताया था कि ये जो fidget uh, generator है, जो भी मेरे हाथ में है. So so यहाँ पे कुछ तो light लाइट ब्लो हो रहा है सो बीइंग अ बी स्टूडेंट दिस दिस माइट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू आल्सो वेदर दिस द वोल्टेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस इज एसी और डीसी सो ये एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है कि डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है सो दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इसको ऑसिलोस्कोप लगा कि आप बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पैटर्न भी देख सकते हैं विच इज अन स्टेप अड ऑफ दिस हैंडी जनरेटर सो Also, I would like to share our YouTube channel, जहाँ पे हमने सभी activities in a form of a playlist document करके रखी है. So this is our science activity center YouTube channel, जहाँ पे आप playlist में nearly more than 300 uh, step by step forms में जो videos है, उसे document करके रखा है. So for the last one year, we are uh, running this series called Next Gen Science Demonstration. So आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी playlist है. Basically, due to the time lag. हमने बहुत कम एक्टिविटीज आपके साथ शेयर किए बट द वेरी की टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सेशंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखे हैं सो so आप देख सकते हैं अगर साउंड के ऊपर सिर्फ एक सेशन किया है फिर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे पूरा वन आवर का कंटेंट है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स सो वी आर फाइंडिंग अनोन्स 
बेसिकली जो वेरिएबल्स है उसी के ऊपर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट करके रखी है ऑल्सो इफ यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट सो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फ्रॉम वन ऑफ अ कलीग तो यहाँ पे हमने लाइफ अराउंड अस के ऊपर भी एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्यूमेंट करके रखी है सो so, इतना हमारे पास एजुकेशनल रिसोर्सेस अभी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मोड कि इसे हमने डिजिटल फॉर्म में बनाने की पूरी कोशिश की है और ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली फिजिकल वर्कशॉप विल बी वेरी ग्लैड इफ यू विजिट समाइम टू पुणे सो इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन है सो वी प्लीज फील फ्री टू आस्क Yes. Okay. So very quickly. Sir, uh, educational. Yes. Sir, educational tour होता है क्या आपके colleges में? Yes, yes. Educational tour in a form of a हम एक visit conduct करते हैं science activity center जो आपने activities आज phys uh, online mode में देखी है उसे और भी activities हमारे पास रहती है जो physically करना possible होता है for example balloon bench होता है या बहुत अच्छा अगर इंटरक्टिव सेशन करना है किसी साइंटिस्ट के साथ तो वो भी हम अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ओके सो करेंटली तो वो पॉसिबल नहीं है बट अगर आप हमें आप ईमेल लिखते हैं सो विल सी हाउ वी कैन गो विद दैट सो आज जो एक्टिविटीज हमने देखी है उसी को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है वन मिनट फाइन सो so, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा क्लासरूम थिंकिंग के बारे में सो so, बेसिकली जो एक्टिविटीज हमने आज देखी है अगर आपको इसे रिपीट करना है तो हम इसे डिजाइन थिंकिंग या क्लासरूम थिंकिंग का नाम दे सकते हैं सो so, कुछ भी अगर एक्टिविटी आज आपको पसंद आई हो या कोई एक्टिविटी आपको पसंद आई हो तो उसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में कैसे हम देख सकते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी की एक्टिविटी समझना जरूरी है कि वो क्या बेसिक प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करती है सेकेंड थिंग इज ए डिफाइनिंग द एक्टिविटी एक्टिविटी को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उससे क्या आउटकम्स चाहते हैं उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड थिंग विल बी आइडिया उस एक्टिविटी को ले जा सकते हैं फोर्थ विल बी द प्रोटोटाइप एंड टेस्ट जैसे कि मैंने आपके साथ अभी सिक्वेंशियल फोटोग्राफ शेयर किए थे उसी से आप एक नया प्रोटोटाइप बना सकते हैं और पहले बार में बहुत बार एक्टिविटीज नहीं बनती है सो प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग कैन हेल्प अस टू क्रिएट दिस एक्टिविटी मोर एफिशियंटली एंड इन एंड वेरी वॉट वी कैन से रेपिड प्रोटोटाइपिंग जिसे हम बोलते हैं कि क्विकली कुछ तो अगर आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है सो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग एंड द नेवर दी लेस रिफाइनमेंट तो ये रिफाइनमेंट ऐसा होता है कि एक्टिविटीज आप बनाते जाते हैं और थ्रू आउट द जर्नी आप उसे रिफाइन करते रहते हैं सो दिस ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जो कि वेरी फर्स्ट पॉइंट है सो रिफाइनिंग करते करते हम कुछ नए कॉन्सेप्ट उसमें एड कर सकते हैं जैसे कि ये जो आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ एक सिंपल वर्ड है एग सो आप देख सकते हैं इसे हम माइंड माइंड क्या बोल सकते हैं हम इसे माइंड मैप बोल सकते हैं या हम इसे कॉन्सेप्ट मैप बोल सकते हैं सो so, इस तरीके के जो टीचिंग uh, एड्स होते हैं या टीचिंग टेक्निक्स होते हैं बेसिकली हम इसे क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स कहते हैं सो so, कोई भी एक एक्टिविटी या वर्ड फॉर एग्जाम्पल फैरड इज लॉ हो गया या आपके मैथमेटिक्स में फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन हो गया तो वो डेली लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग है ये किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में रिलेटेड है फॉर एग्जांपल एग साइंस से कैसे रिलेटेड है एग आर्ट से कैसे रिलेटेड है एग केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है या एग मैथ से कैसे रिलेटेड है सो so, इस टाइप की आप अगर प्रैक्टिस करते हैं जिसे हम टीचिंग uh, टेक्निक बोल सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स बोल सकते हैं तो so, ये बहुत ही यूजफुल होता है सप्लीमेंट्स टू दिस एक्टिविटी सो हैंड्स ऑन एक्टिविटी एक तरीका होता है चीजों को समझने का एक्सप्लेन करने का और शेयर करने का उसी के साथ साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बार हम ऐसे माइंड मैप्स भी बना सकते हैं सो विल बी वेरी हैप्पी इफ यू शेयर सम ऑफ दिस योर आइडियाज विथ अस आप हमें ईमेल कर सकते हैं सो so, अगर कोई आउटपुट uh, आज के वर्कशॉप का अगर देखना चाहेंगे तो अप्लाई आइडेंटिफाई डेवलप एंड क्रिएट सो आप इस एक्टिविटी को आप अप्लाई कर सकते हैं आपके क्लासरूम टीचिंग मेथड्स में आप इसमें से बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके डायरेक्ट करिकुलम से रिलेटेड है नेक्स्ट आप इसे डेवलप भी कर सकते हैं जिसे हम यूजुअल लिटरेसी या साइंटिफिक वोकेबलरी के फॉर्म में देख सकते हैं बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें डे टू डे लाइफ में देखने मिलते हैं सो इस इन सर्च एक्टिविटीज से आप उसे रिलेट कर सकते हैं एंड अवर दिलेस क्रिएट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम ऑफ द एक्टिविटीज विथ अस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 
कुछ अगर उसमें डिफिकल्टीज आ रही है या आपने उसे एक स्टेप आगे लेके गए हैं तो विल बी हैप्पी टू डॉक्यूमेंट इन आर डिजिटल रिपोजिटरी ऑल्सो ओके सो एज दिस पिक्चर रिफ्लेक्ट अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड सो बहुत बार एक इमेज ही काफी होती है बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए सो so, जैसे कि इस इमेज में हमें दिख रहा है सो दीज आर सम रिकमेंडेशन फ्रॉम साइंस एक्टिविटी सेंटर फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम थिंकिंग के लिए जैसे अरविंद गुप्ता जी का अपने वेबसाइट uh, देखे होंगे नहीं तो हम आपसे शेयर करेंगे बाद में लेसन प्लान भी बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है नॉट ओनली अप टू द ट्वेल्थ क्लास बट बी एस सी और सम ऑफ द हायर क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे वेबसाइट रिकमेंडेड है सो वील ऑल्सो शेयर दिस प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस वर्कशॉप प्लीज आप इसे एक बार देखिए और अगर कुछ भी डिफिकल्टीज आती है प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद सो सिमुलेशन भी है बहुत बार बच्चे आज डिजिटल जब पढ़ रहे हैं तो सिमुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो मैं क्विकली एक सिमुलेशन भी आपके साथ एक शेयर करूंगा जो कि फैट सिमुलेशन विच इज बिंग डिजाइन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलाराडो हम वो क्विकली देखेंगे बाद में एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज में जैसे कि शोमी बोर्ड हो गया कोलेबरेटिव वर्किंग हो गई कॉन्सेप्ट मैप जैसे मैंने आपको एक का एग्जाम्पल दिया था उसे आप कॉन्सेप्ट मैपिंग बोल सकते हैं टारशिया ग्रिड ये सब की आप नोट करके रख सकते हैं बाद में आप इसे गूगल करिए और इसे अच्छा समझने की कोशिश कीजिए और आप जो पढ़ रहे हैं या कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज किस तरह से आप यूज कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए बाद में बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग कम्युनिटीज होती है फॉर एग्जाम्पल होमी पापा साइंस एजुकेशन रिसर्च की बहुत अच्छी एक मेटा लैब करके एक कम्युनिटी है प्लीज आप उसे ज्वाइन कीजिए उसमें ना ही आपको मैथमेटिक्स बट ऑल ओवर द अदर एक्टिविटीज जैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं या डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं So, ये सब जो की वर्ड होते हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से उस फोरम पे सीख सकते हैं सो so, ये सभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा आफ्टर दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम साइंस एक्टिविटी सेंटर और ये हमारा ईमेल एड्रेस है अगर किसे नोट करना है तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं साइंस एक्टिविटी सेंटर एट द रेट अकेट्स डॉट आइजर पुणे डॉट ए सी डॉट इन सो इसी के साथ वी कैन कंक्लूड दिस सेशन एंड ऑल्सो इफ एनी वन हैव एनी क्वेरीज वी कैन टेक फ्यू ऑफ देम and that's from from science activity center iser pune over to you sir ha thank you sir thank you so much for sparing our valuable time with us <clears throat> and briefing us a fun with uh, science and maths now uh, i invite uh, professor sunil kumar uh, sende sir assistant professor department of mathematics jam patel college bhandara to propose a vote of thanks Uh, thank you sir uh, good afternoon everyone i am sri kumar sende assistant professor department of mathematics jampadi college bandara on the behalf of department of mathematics it's my proud privilege to take the opportunity a vote of thanks in today's online workshop uh, i extend hearty thankful to our today's resource person ashok rukner sir uh, sir uh, nicely explain the properties of various magnets uh, with uh, different uh, activities and uh, sir explain nicely the difference between the various magnets with different activities and also sir explain explain the properties of sound with uh, different activity uh, thank you thank you thank you so much sir uh, rukner sir uh, also thanks to subham patel sir subham patel sir explain the properties Uh, of uh, acid base reaction with different activities uh, thank you sir uh, also thanks to pradnya pujari ma'am uh, ma'am nicely practically explained the uh, electromagnetic induction properties of magnets uh, with various activities uh, thank you ma'am and also thanks to subham patil sir Uh, thank you so much all the resource person and also extend i extend thankful to today's chairperson respected principal dr vikas romnes sir of our college bandara who always inspired and motivate us and give us an opportunity to organize this such knowledgeable online workshop uh, thank you very much sir and i also thankful to dr kartik panikar sir ipc coordinator and head department of english for their enormous cooperation for organizing of this online workshop uh, once again thank you very much sir uh, 
I am also thankful to all the head of departments and all fac uh, faculties who are directly or indirectly motivate and encourage us to organizing these such events. And last but not least, I also extend thankful to all my dear students. Without their present, we cannot organizing such a knowledgeable and motivational online workshop. Thank you, thank you so much, all the resource person, all the faculties, and my dear students. Thank now, you. Thank now, with you. the permission of chairperson, conclude the online workshop. So one last thing, one last thing. Uh, हमारे पास से एक last activity है, bye bye activity बोलते हैं हम उसे. हाँ, so, okay. Like quickly. So कोई बता सकते हैं क्या है? This one, gloves. ये अभी lockdown में बहुत use किया हमने. This is bottle. और हमारे पास है पानी की. So basically physics के student इसे recognize कर सकते हैं pressure की activity. Bye bye. Bye bye. Bye sir. Bye bye. Thank you. Bye sir. Okay. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.